அனாததில் ஆஸ்பத்திரி அடியில் இப்படி ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்தது நாலு பேர் ஒன்று சொல்லி சொன்னால் போல் நான் தான் மோடிப்போ பிடிச்சி விட்ட நான் இரு பகுதியையும் இரு பகுதியையும் பிடிச்சி விட்ட நான் அதுக்கு பிறகு வேலை செய்துட்டு வந்த மூன்று ஆக்களை பிடிச்சி கொண்டு வந்து உள்ளுக்கு போட்டு கிடக்குறது இதுக்கு பிறகு நாங்கள் வீடு வாசலில் இருக்கலாமே இருக்கு எங்களுக்கு வீட்டில் படுக்க இல்லாது கொள்ளை இல்லாது மற்றது எங்களுக்கு ஒரே இரவில் நேவி போலீஸு சீயடி மேல எல்லாரும் வந்து தொந்தரவு எங்களுக்கு எங்கே இருக்கணுமெண்டு காட்டித்தாங்க காட்டித்தாங்கண்டு எங்களுக்கு இது நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது தெரியாதுன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு வீட்டில் ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் குடும்பமாக படுக்கிறோம் அப்படி இருந்தும் அங்கேயும் வந்து தொந்தரவு தான் செய்யணும் கண்டனிங்களா கண்டனிங்களான்ட்டு கேட்கணும் வழிகளை மல்லிக தொழிலுக்கு போக விடாமல் எல்லாத்தையும் மல்லிகை எரிச்சு போட்டினும் அரிவாசி வழியை ஏற்றி போட்டினும் இப்போ கடல் தொழிற்காரரோட பிடிக்கணும் இல்லை கடலுக்கு போக அங்கே நிற்கிற அப்பாவிகளுக்கு எல்லாருக்கும் மாடி தரணி மணிவண்ணன் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்கிறோம் நாங்கள் கும்புறேன்னாங்க அவர் எங்களை புள்ளிகளை எடுத்து விட்டதுக்கு நாங்கள் ஒரு நன்றி சொல்கிறோம் கடந்த ஒன்பதாம் திகதி அன்லதீவு பிரதேசத்திலே கடற்படை வீரர் ஒருவர் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டு அந்த பிரதேசம் முற்று முழுதாக ஊடங்கு சட்டத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டு அங்கு சில ஊர் மக்கள் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் உண்மையாக இந்த கைது செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கும் அந்த சம்பவத்துக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை இருந்தபோ இருந்தபோதிலும் அந்த நபர்களை கைது செய்து உருவாத்துறை நீதவான் நீதிமன்றத்திலே கடந்த பத்தாம் திகதி போலீஸார் முற்படுத்தியிருந்தார்கள் அதனை தொடர்ந்து அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறி அந்த மூன் நான்கு சந்தேக நபர்களும் இருபத்தி நான்காம் திகதி வரை விளக்கு முறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் ஆனால் உண்மையான சந்தேக நபர்கள் இந்த விடயம் தொடர்பிலே கைது செய்யப்படாத நிலையில் நான் இன்றைய தினம் கௌரவ நீதவான் நீதிமன்றத்திலே தோன்றி குறித்த வழக்கிலே கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற மூன்று சந்தேக நபர்கள் எவ்வித தொடர்பும் இந்த குற்ற செயலோடு தொடர்பும் இல்லை என்ற விடயத்தை நான் கௌரவ நீதவானவர்களுக்கு எடுத்து சொன்னதை அடுத்து இன்றைய தினம் கௌரவ நீதவானவர்கள் அந்த மூன்று சந்தேக நபர்களுக்கும் பிணையினை வழங்கியிருக்கின்றார் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு விடயத்தை கௌரவ நீதிமன்றத்து நீதிமன்றத்துக்கு சுட்டி காட்டினேன் அதாவது இராணுவ அதிகாரிகளுடன் மோதலில் ஈடுபட்டிருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சந்தேக நபர்களுக்கு ஏதேனும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இவர்களுக்கு காயம் எதுவும் ஏற்படவில்லை ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் கடல் தொழிலிலே ஈடுபட்டிருந்து விட்டு அல்லது தங்களுடைய தனிப்பட்ட வேலையிலே ஈடுபட்டிருந்து விட்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த சமயத்திலே தான் இவர்கள் சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்கள் என்ற விடயத்தை கௌரவ நீதிமன்றத்துக்கு சுட்டி காட்டியதை அடுத்து இன்றைய தினம் அவர்கள் மூவரும் பிணையில் விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் உண்மையிலேயே இன்று அனலதீவு பிரதேசம் ஒரு இராணுவ அல்லது கடற்படை முற்றுகைக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு பல்வேறு அசௌகரியங்கள் தமக்கு இடம்பெறுவதாக அங்கிருந்து வருகின்ற மக்கள் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே இராணுவத்தையும் கடற்படையையும் பயன்படுத்தி எங்களுடைய மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கையை குழப்புகின்ற ஒரு செயற்பாடு அங்கே நடைபெற்று வருகின்றது என்ப என்பதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது அங்கு பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களுக்காக நாங்கள் தொடர்ச்சியாக குரல் கொடுப்பதற்கும் அவர்களுக்கு தேவையான சட்ட உதவிகளை வழங்குவதற்கும் எங்களுடைய அமைப்பும் நானும் தயாராக இருக்கின்றேன் என்ற விடயத்தை நான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே தெரிவித்துக் கொள்வேன்